fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje iniciamos evento global de pesca com muitos e muitos vales coloridos. Então tá valendo super a pena, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e vem comigo descobrir como participar, como conseguir ainda mais quilos de pesca e com isso atingir aí ainda mais prêmios, que são estes maravilhosos vales coloridos e que te dão aí a chance de obter várias decorações legais lá na loja, animais de estimação e muito mais. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, já abri aqui o meu quadro de eventos. O evento iniciou hoje, na terça-feira. Ainda tem aí mais três dias e algumas horas pela frente, então dá tempo suficiente aí de todo mundo participar. Por ser um evento de pesca, precisamos então aí atingir determinados quilos de pesca. Então, olha só, eu ainda não iniciei o evento, eu irei iniciar agora aqui com vocês, então... O primeiro a atingir é em relação ali a 5 quilos, o que já irá liberar para mim 5 vales roxos. Então podem ser vales sortidos, ou seja, diferentes dos meus, mas em relação à quantidade será a mesma. Então vejam só que as primeiras partes ali a serem atingidas já nos dão uma quantidade legal de vales coloridos. E se você continuar após ter atingido a sua meta pessoal, você ainda continua ganhando os vales. E na minha opinião, são os vales mais difíceis de conseguir, que são os vales dourados. Então tem a chance de, após a sua meta pessoal, você ainda conseguir aí três vales dourados. Bom, vamos começar então aí, né, tentando atingir os 5 quilos de pesca. Mas, antes disso, quero mostrar para vocês aí também que, além dos vales coloridos, ao atingir a meta global do evento, também poderemos receber aí, como recompensa do prefeito, 10 diamantes. Ou seja, além de todos os vales coloridos que teremos acesso, em relação aqui à barrinha, também, atingindo a meta global, poderemos receber diamantes. Então o evento tá valendo super a pena e principalmente aí que é uma forma de você conseguir desbloquear várias coisas legais aqui na loja. Então temos aí na aba dos animais vários animais de estimação, cachorrinhos, filhotes de cachorrinhos, gatinhos, tem os cavalos, tem de tudo e a maioria deles aí são por vales coloridos. Então você precisa ter aí o máximo possível para conseguir aquele animalzinho que você mais deseja ter. E ainda aqui na loja temos na aba decorações também uma outra aba referente somente aos vales. Então olha só, várias decorações legais para que você possa ter aí sem precisar gastar moedas e diamantes. Somente com os vales coloridos. Inclusive aqui nessa aba tem uma das minhas decorações favoritas. Eu sempre falo para vocês que é a cascata. Ela é uma decoração grande, ela é super linda e é claro, deixa a sua fazenda aí muito mais bonita. Tem as árvores coloridas aqui também que fica super legal. Tem as fontes de água que inclusive atraem animaizinhos aí para sua fazenda. Então os sapos, os passarinhos... Tudo isso vem aí conforme a gente coloca essas decorações de água. Olha só que coisa mais linda a ponte também. Bom, tem para todos os gostos aqui. Bom, pessoal, vamos ver aqui então. Olha só, para atingir ali o primeiro marco e liberar cinco vales roxos, eu preciso de 5 quilos de pesca. Antes de ir lá para a área de pesca, eu quero dar uma dica para você aí para que você veja o seu depósito de aceleradores antes mesmo de iniciar o seu evento. Então, olha só. Aqui a gente tem aceleradores de todos os tipos. Então, tem acelerador do tom, tem acelerador referente a fechar caixas do barco, referente à cidade, tem os ajudantes Ernest Rose, tem vários aceleradores legais. E hoje, em específico, como estamos aí com o evento global de pesca, eu tenho um acelerador que eu poderei usar, que é esse daqui. Olha só, a pescaria proporcionará peixes 40% mais pesados durante as próximas 12 horas. Então, é um acelerador que me dará peixes aí com muito mais quilos. Ou seja, se eu preciso de quilos aí para atingir os marcos da meta global e meta pessoal lá do evento, isso facilitará bastante. Então, é claro que eu irei ativar esse acelerador. Então, 
Não deixe de, antes de começar o evento, dar uma espiadinha aí no seu depósito e ver se você tem algum acelerador referente a isto. Bom, ativei aqui, lembrando que eu estou com dois aceleradores ativos ao mesmo tempo. O do Tom eu já havia ativado ontem e consegui ativar mais um aí sem nenhum custo por ser uma vantagem lá do passe rural, tá legal? Bom, vamos então agora à nossa área de pesca aí. Bom, pessoal, aqui na área de pesca eu tenho aí então algumas coisinhas para recolher com vocês aqui no salão de passos que estava cheio, então... Recolhi aí patinhos, penas de pato, foram já lá para o meu celeiro. E aqui também em relação às lagostas. Como vocês podem ver aí, eu já tenho outros para recolher. Então, vou recolher agora aqui com vocês. E aí eles já vão lá para o salão de patos, vão lá para a piscininha de lagostas. E aí eu libero espaço aqui na pesca para mim. Eu tenho também algumas redes de pesca aqui, para que eu possa obter o filé de peixe. E pronto. Então, olha só. Ficou ali o salão de patos cheios novamente, piscininha de lagostas e agora eu tenho todos os pontos de pesca livres. Uma outra vantagem é que quanto mais pontos de pesca você tiver, mais peixes você consegue pescar aqui também ao mesmo tempo, né? Bom, vou começar aqui por este primeiro ponto de pesca. Eu tenho várias iscas armazenadas, isca que eu nunca deixo faltar. Inclusive, eu sempre trago a dica para vocês de que mesmo que o seu estojo esteja com a capacidade cheia, né, no nível máximo aí, você ainda pode continuar produzindo. Então, olha o tanto que eu tenho ali de isca pronta no meu balcão sem recolher. Ou seja, eu continuo produzindo, olha só, mesmo sem recolher. Então... Limite do estojo aqui, ele não me para de jeito nenhum. Bom, vamos começar aqui então, olha só. Aqui eu tenho algumas iscas coloridas, que são aquelas iscas que a gente produz com os vales coloridos. Eu já tinha elas armazenadas aí há um bom tempo, eu sempre costumo deixar algumas aí, principalmente pensando nos eventos, mas se você não tem nenhuma, não vale a pena produzir agora. Por quê? O foco é ganhar vales coloridos no evento. Se você gastar os seus vales você vai estar fazendo uma troca, né? Então, peça aí lá nas doações da vizinhança, alguma isca ou outra, caso você tenha interesse em usar uma isca colorida. Se você tiver uma fazenda de apoio, também é uma forma de passar iscas de uma fazendinha aí para outra, sem gastar seus vales coloridos aqui na sua principal, né? Bom, eu vou começar usando algumas iscas coloridas, então, com vocês aqui, já que eu já tenho as armazenadas. Lembrando que estou com um acelerador ativo para que me traga peixes mais pesados. Então vamos ver aí se realmente vai valer a pena, hein? Bom, pessoal, do lado direito da tela já contabilizou ali para mim o evento. Então fiquei com 6kg barra 15. Eu achei aí que já veio um peixe bem pesadinho para começar, hein? Bom, vou continuar usando minhas iscas coloridas aí, então vamos ver aí se eu dou sorte de logo já atingir esse limite aí de 15 quilos para o primeiro marco. Bom, os peixes eles são bem facinhos da gente pegar, não pode soltar a isca na hora que ele estiver vindo, eu sempre acho que aqueles mais difíceis serão os mais pesados. E vocês, o que vocês acham aí, hein? Olha só, esse tá difícil, por exemplo, vamos ver. Não quero vir de jeito nenhum, veio. Bom, não veio um peixe aí tão pesado, né? O primeiro foi mais pesadinho, então ainda não foi suficiente ali para atingir o um marco de 15 quilos. Vamos continuando aqui, então. Como eu falei para vocês, quanto mais pontos de pesca, melhor. Principalmente para os dias de evento ou até mesmo uma tarefa de pesca, né? Aquelas tarefas da corrida, porque você consegue terminar antes. Bom, pessoal, atingi aí os 15 quilos, então atingimos o primeiro marco. Inclusive, veio um peixe pesadinho aí agora. Vamos lá ver aí como que ficou no evento. Então, olha só, já atingi ali o que foi suficiente para liberar dois marcos. O primeiro, que era de 5 quilos, e o segundo ali de 15 quilos. Ou seja, eu já consegui vários vales coloridos. Então, cinco vales roxos, três vales azuis, e agora estou em busca aí de mais dois vales roxos. Inclusive, é onde eu preciso chegar ali para pelo menos garantir minha participação no evento. Então, onde tem aquele globinho azul ali, onde tem dois vales roxos, é onde você precisa chegar no mínimo, para que você faça aí a sua meta pessoal do evento. Vamos voltar aqui. Jogo aí mais uma isca e vamos continuar aí. Bom, em relação aos pontos de pesca, é importante que você vá expandindo de acordo com o seu nível. Então, se você ainda é iniciante, a prioridade é abrir 
as expansões de terra lá da fazenda, considerando aí que a gente usa os mesmos materiais. Então, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais difícil de conseguir conciliar né, as expansões, ou abrir lá a terra, ou abrir a de pesca. Então, assim, se você já abriu uma quantidade suficiente de expansão por lá, não tem aí um espaço muito apertado, os edifícios de produção não estão ficando sem lugar, animais, enfim, já é hora de você começar a conciliar a expansão com a área de pesca, porque isso ajuda bastante, não só nos dias de vento e dias de tarefas da corrida, mas para que você também possa aí ter uma quantidade maior de filés de peixe e futuramente, quando liberar aí os patos e as lagostas, você consiga aí colocar todos ao mesmo tempo aqui no lago, porque aí já muda, né? Aí, além do peixe, você ainda precisa colocar armadilha de lagosta, armadilha aí do patinho, então você precisa aí de mais espaço realmente. Bom, pessoal, estamos ali já em 30 quilos, barra 45. Será que eu vou conseguir atingir 45 agora aqui com vocês, hein? Ou será que vamos até ultrapassar este limite, hein? Vamos ver aí, olha só. Já veio aí, esse peixinho veio fácil. E até que foi um peixinho mais pesadinho, né? Já comenta embaixo quantos quilos você já conseguiu pescar aí neste evento, hein? Vamos todo mundo participar. É uma ótima forma pra gente conseguir esses vales coloridos aí. Eu acredito que eu já vou até usar os meus vales futuramente pra pegar aí ainda mais animais de estimação, porque é uma super vantagem ter eles lá na fazenda, a gente ganha bastante XP, né? E também bônus, então sempre que a gente alimenta os animais de estimação, é uma forma de ganhar materiais de expansão, serrotes, machados, explosivos, vem bastante coisa legal como bônus. Bom, pessoal, atingimos aquele limite, inclusive passamos um pouquinho, né? Veio um peixinho bem pesado aí agora. Então vamos voltar aqui e dar uma olhadinha. Olha só, consegui então atingir a minha meta pessoal do evento, que é aquele globinho azul. O que isso significa? Que agora, se eu continuar ainda pescando, né, participando do evento, eu vou liberar mais estes vales coloridos que estão pela frente. E é claro, vou continuar ajudando em relação à pontuação da meta global. Mas só de ter atingido aí essa meta pessoal já foi suficiente para que eu possa garantir estes 10 diamantes também, caso a gente atinja essa pontuação do evento, tá legal? Bom, claro que eu vou continuar aí fazendo né, o evento, quero continuar ajudando tanto em relação à pontuação e principalmente porque tem mais vales coloridos pela frente. Então quem é que não quer receber, principalmente sendo os dourados, que na minha opinião são os mais difíceis, já comenta aí quais são os vales coloridos que mais demora para você receber, qual que é aquele que você acha que é mais difícil de conseguir. E tô continuando aqui com as minhas iscas, hein? Eu joguei algumas iscas coloridas, mas também joguei algumas vermelhinhas ali. Na minha opinião, a isca colorida, ela realmente faz diferença. Vem aí um peixinho mais pesado, ou até mesmo pode vir um peixinho diferente, né? Aqueles peixinhos raros pra que a gente complete a nossa coleção ali no livro de pesca. Mas, como eu estou também com o um acelerador, né? Referente a mais quilos na hora da pesca, então até mesmo a isca vermelha tá valendo a pena aí. Vamos ver aí se o peixinho vem e veio. E olha só, gente, eu sempre acho que quando o buraquinho é menor, quando ele demora mais pra vir, que o peixinho vai ser maior aí, hein? Será? Vamos ver aí se vai dar sorte esse. Ó, tá parecendo difícil. Quase, quase não veio. Mais uma vez ele fugiu. Eita! Quase, estamos indo... Mas esse tá difícil, hein? Se esse peixe escapar, eu vou ficar brava. Porque às vezes tem uns peixinhos muito difíceis de pegar. E a gente fica aqui tentando, tentando, tentando e ele escapa. Ufa! Consegui! E olha só, gente. Nem era um peixe tão pesado. Então olha só, essa pesca engana às vezes, viu? Bom, eu ainda tenho aí mais três pontos de pesca livres, né? Isso mesmo. Então vamos continuar aí, eu vou jogar iscas vermelhas, né, considerando que eu ainda tenho o acelerador ali, então acho que já é o suficiente para vir aí o peixinho um pouquinho mais pesado, já consegui atingir minha meta pessoal ali do evento, agora eu vou começar a guardar um pouquinho aí minhas iscas coloridas para um próximo evento já. Bom, tô quase conseguindo mais um peixinho, esse também tá um pouquinho mais difícil, veio e... É, peixinho um pouquinho mais leve, então tá vendo? Eu realmente... Sinto uma diferença de quando a gente usa a isca colorida. Vem um peixinho um pouquinho mais pesado. Vem aí de pelo menos 5 quilos, 6 quilos. 
E aí, é uma forma também de você conseguir completar aquela parte lá do livro de coleção ali em relação aos peixes mais pesados. Então, às vezes, você já pescou aquele peixe, porém, você pescou novamente um peixe igual, só que mais pesado. Viram que esse daí, mesmo com a isca vermelha, veio em mais de 5 quilos, né? Então, valeu a pena também. Bom, pessoal, este já é o meu último ponto de pesca. Eu estou aí com 67 quilos agora. A próxima meta ali é 90 quilos, né? O próximo marco, então eu não vou conseguir atingir com vocês. No total de tudo, fiquei com 72 quilos, então valeu a pena aí. Vejam que eu tenho todos os pontos de pesca liberados. Então, claro que eu usei aí também algumas iscas coloridas e também estou com o acelerador ativo, né? Mas vejam quantos quilos eu consegui em uma única pesca junto com vocês. Então, claro, ao longo do dia vai liberando aí e eu consigo fazer ainda mais pescas. Vou continuar a fim de atingir ali todo o marco, né? O próximo é de 90 quilos, depois provavelmente seja de 150. E aí eu consigo liberar mais vales coloridos e, claro, continuar ajudando na pontuação da meta global para liberar também esses diamantes. Bom, pessoal, já comenta embaixo se você começou a participar deste evento, se você gosta de evento na área de pesca ou não, se você prefere evento de caminhão, evento de barco, o que você mais gosta, quantos quilos você pescou, né? Principalmente deixa aí que eu tô curiosa. E se você ainda não começou o evento, não esqueça de dar uma olhadinha no seu depósito de aceleradores e quem sabe tem um acelerador aí que te traga ainda mais vantagens neste evento, tá legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de começar aí o evento junto comigo. Super, super beijo e até o próximo vídeo!